Boa tarde, Caipirada! Tudo beleza com vocês? Estamos aí na área de novo. Hoje eu vou ensinar vocês a como plantar bananeira e ter sucesso criando galinhas. Porque galinha, vocês sabem, se deixar a bananeira desprotegida, elas vão bicando o caule da, da bananeira até derrubar. Aí não vinga nada. Terreno que tem galinha não nasce nem capim, porque não nasce capim, não nasce nada. Elas comem. Esses dias essas galinhas estavam subindo em cima aqui da feira para comer as folhas de limão. Aqui as folhas de limão tudo bicada que elas comem. Não perdoa nada, amo o verde. Eu taco capim aqui, elas comem tudo, não deixa nada. Foi de bananeira eu taco, minhas come. Aí hoje eu taquei aqui ó, umas folhas de couve que jogaram fora na feira. Elas estão detonando aqui. Elas preferem mil por cento verde do que ração. Eu come tudo. Olha o bicho que come inseto, come mato, come tudo mesmo. Bobear come até a mão, viu falando isso. Bobear come a mão. Agora o grande segredo para você plantar bananeira no seu quintal e elas não comer é isso daqui, ó gente. Ó. Tela. Vocês fazem o seguinte, vocês cerca de tela. Pode ser mais fina que essa que eu tinha aqui. Eu aproveitei, eu passei umas três vezes e os pintinhos ainda entra aqui. Só que o pintinho é tão agressivo igual a galinha. Hein? Aí deu certo. Aí outra coisa que vocês vão fazer também é colocar depois da tela que as pode subir na tela e bicar. Vocês vão amarrar um saco plástico de fora a fora para elas não bicarem. E se bobear, ainda mais essas galinhas que não comem muito. Muita coisa que mesmo procurando coisa, coisa para brincar e acaba atacando a bananeira. E essa daqui foi 100% de sucesso, pessoal. 100%. Olha, essa bananeira, eu plantei a bananeira roxa aqui, ó. Já uns dois anos. Essa bananeira demorou para dar caixa. Não sabia que a roxa demorava tanto para dar caixa assim, não. Aí, quase os dois anos começou a dar caixa aqui, ó. Essa daqui é a mãe e a cada ali é a filha. A filha tá com. O caixa tá com coração, tem que tirar ainda. Olha, deu caixa. Eu vou tirar o caixa, eu vou cortar elas. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar o caixa, eu vou tirar folha por folha todo dia para dar para as galinhas. Aí depois eu corto. Eu corto, eu dou o talo para as galinhas comer ainda. Vai aproveitar tudo. Aqui eu tenho uns filhos nascendo. Eu deixei dois filhos. Já tem aqui, ó. Os dois filhos vai substituir as outras lá. Pegar a bananeira da caixa só uma vez. Mas é só vocês fazerem isso, pessoal. Fazer isso é sucesso. Cerca de tela. Se possível, coloca também um tijolo assim, beirando. Que galinha, bicho tentado. Entra de baixo. E coloca o plástico amarrado. Depois da tela. Só que tamanho de, de tela vocês colocam. Ah, tamanho padrão mesmo. Acho que isso aqui não dá um metro e pouco. É o tamanho da tela. Não precisa ser muito alto, né? Ela não pode ter lugar para escalar perto, né? Ali tem um pé de limão, só que não é tão perto assim, não dá pra dar umas bicadas. Se tiver alguma coisa, elas escalam e bicam. Aí já era bananinha. Então é isso, pessoal. Hoje esse é o vídeo. O segredo é esse. Cerca de tela. Põe o saco plástico. Aí depois, vocês vão adubando a bananinha. Né? Eu taco o esterco de galinha aqui, carvão. Jogo água também todo dia. Quando tá chovendo, agora tá chovendo, não tô tacando não. Aí vocês vão ter esse ótimo resultado. Eu também nunca deixo mais de duas bananeiras. Mas é isso. O segredo é esse. Então é isso, pessoal. Valeu e até a próxima.